。小凡姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非常精彩的一场较量啊。那首先看一下，两位选手是出生在了 CH 隐秘之丘这样地图啊，左下角一家蓝色的兽族选手 ，ID 名字叫做奥特曼的，就是零呱呱。那地图右上方呢是一家橙色的，也是兽族啊，却是随机刀兽族的一位兄弟啊 ，ID 呢是一串英文。那看一下这家兽族咳咳首选了剑圣。”而灵瓜这边呢，目前祭坛是放的比较慢啊，会不会用中立英雄？那看看这场比赛的一个较量了。那比赛时间不短，好像要打了有四十多分钟了啊。但是呢，打的肯定是非常的精彩，非常的好看。而且这场比赛的结果呢，兄弟们也是可以期待一下啊，因为好多兄弟一直在说，为什么小凡你做的比赛灵瓜都是赢的？那真的，其实啊，灵瓜瓜赢的比赛真的挺多的。因为呱呱的实力摆在那儿，大家都知道。让林呱呱去打天梯的比赛，那肯定赢得多。那除非让呱呱去打职业比赛。那其实呱呱跟职业选手较量过也挺多的啊，包括之前跟 Happy 啊，包括跟 Soccer 他们，包括跟 Moon 啊、Light 都打过。其实赢的还是挺多的。<笑>那看一下林呱这场比赛，首发英雄会选择谁？对手的剑圣出门之后呢，已经在练级了。一场涉足的内战。但由于有灵呱呱在啊，所以说整个战术打法肯定是不一样的。那瓜呢是选择了猎头的开局了，没有用先知，而是用中立英雄。那这边呢过去要买一下。灵瓜呢有个习惯啊，看到小动物他肯定要点掉的，因为这个做的好处呢就是为了防止打人族的时候对手拉小动物过来，搞点事情啊。那瓜呢是选择了炼金的首发，用炼金前两天好像也是用亡灵玩过炼金啊。炼金强在哪儿？炼金强就强在他的整个输出到后期非常的厉害，然后呢，大招也有一手点金，那可以点对手的部队，点野怪都行。那炼金第一个装备不错，加五爪。对手剑圣呢打了个加速手套，继续过来准备应该练这个蜘蛛线。开局呢还是说互相练级为主，但灵瓜这盘没做侦查，对手什么种族灵瓜都不知道啊。对手是随机的啊，双方的科技呢好像都是在升了。那第一个点练完之后，灵瓜呢应该还会继续练。那对手剑圣呢也是练完这个点，打了一本智力书，马上吃一下，两级剑圣了。那呱呱这边呢看一下这个点能打什么装备啊？炼金呢是力量型英雄，打力量的装备也不错。打输出装也可以，因为后期呢还是要靠炼金来打输出。哎，这边一个猎头残血，涂个药膏，快点走。因为现在镜像剑圣是有伤害的啊，所以说你被他打之后呢，药膏是要会被打断的。那这个两只剑圣过来，好在没有升级分布，那这样子猎头呢还是能走。那这边呢用炼金扛一下，灵光呢也是看到了对手的一个种族和首发英雄了。这猎头呢，只管跑啊！等剑圣的镜像 CD 时间到了，那这样子这个猎头能走，绕一圈。那仙灵瓜呢，也没有出门去继续练级，稍微等一等，就怕对手就在旁边。而对手呢，这个练级挺巧妙的，他就是练这种中小型的点位，所以呢，有一本属性书的，所以说整个练级的话，其实也还可以。这本属性书运气好，打本敏捷之书，还是不错的。这里面又是一本直立书，哎呀，灵瓜的这个猎头呢被发现了，那这样子没了。这边剑圣过来，大吉堵各位，哎，猎头往这边走，那应该还要追一会儿。那呱呱呢正好趁这一波快速去把右下角的风控练掉。这边的呱呱又打了个闪避护符，一本力量书。那双方的二本呢都是马上就要升好了，看一下二本升完之后双方的战术打法会不会还有所改变。灵瓜呢，可能就单炼金了。炼金首发的话，一般来讲也不会用别的英雄，除非到后期再来个辅助英雄帮个忙。而剑圣这边的话，大概率是配个小歪。那这边的兽族是放下了兽蓝和商店。这剑圣呢，目前还在练。还别说，这剑圣练得挺快的啊！打了个幻象权杖，已经有两个头环，一个加速手套了。那呱呱呢，这时候也在练这个商店了。那灵光的二本升完之后，这张图上是可以去出自爆蝙蝠来练两边的红龙啊，但这边的灵光是放下了第二个兵营，没有想到出自爆蝙蝠
。双兵营爆猎头狂战吗？三本也没有升，现在还不知道领挂的战术。那这边的呱呱也是练完了这个商店，打了一组野。一位玩家的部队，对手的话是来到左上角，也在练这个风矿。又是一本智力书啊！哎，这个剑圣已经打了三本智力书了。你看他的智力非常高啊，已经二十七点了。再吃一本二十八点。啊，是下面的二十九点了，二十九点了，跟敏捷一样了。那呱呱呢？这边是来到了右侧的生命之泉。这波呢有猎头有炼金呢，其实也不需要自爆蝙蝠炸了，只要把这个红龙勾出去就能轻松练掉啊。三一炸弹一扔，没有加心灵火，这红龙特别的脆。警官呢只要注意自己残血猎头拉扯就行了，让炼金扛伤害，轻松练完，打了一个芙蓉护腕。这边的灵官也是练完了就走，不继续练了。但现在呢，对手的这一波部队数量挺多的。万一双方正面相遇的话，灵瓜可能要吃亏啊！好在呢，现在对手是想练中间的七级黑胖子。那灵瓜这边呢是出投石车，升三本，这叫天降车子吗？正遭到攻击。哇，这波呱呱挺有想法的，炼金玩这招啊！一般来说，剑圣玩这招比较多一点，因为剑圣的积分不更好的过去放这个基地啊。这盘呢放这里比较好一点，还有这里，这里呢比较危险啊，看得到。这个地方是最好的，这样卡一个基地。那这时候呢，对手分矿也是已经在造了。灵光呢，继续勾一下左侧地精实验室的野怪，再来练一下，让炼金升个四。对手呢，也练完了中间的黑胖子，打了一个勇气头盔。哇，这一盘对手的装备可以啊，这剑圣。那一会儿可能就要看到一个神装剑圣大战一个神装的炼金了。但灵光的剑炼金呢，还不算神装，啊，只能说这装备比较普通的。那这边练完打了个大无敌，这波的灵瓜小心被抓了啊！因为对手已经在灵瓜家门口转悠着了。呱呱头城呢还在补，但这一波的话回城的灵瓜舍不得用，因为一会儿还是要用天降投石车的，这回城是有有作用的，所以说不想用掉。那这边这猎头再堵一堵，对手的小蛙还在追。灵瓜呢去左上角，对手的分矿正好在造，哎，这个时间点可以。那过去呢把分矿打退了，其实还是挺赚的。炼金开着化权狂暴来打，那这样对于对手来讲，没想到啊，自己的分矿吃不来就尴尬了。要素一下，这边看能不能起来，能造好的话就能修得住，因为有三个苦工在。这边的小歪妖术继续用，哎，对手的整个操作还是不错的。那把灵光这边猎头打掉，现在呢，炼金这边小歪没蓝了啊，炼金目前顶大无敌。必须要把这个点了，化学狂暴再一开，那这样对手撤了，退了，退了。那这对灵瓜来说呢，这一波不算赚啊，也不算亏，至少打掉了对手的这一个分矿。那炼金这边呢，无敌时间结束，拉开距离，快点跑，买双鞋。那对手的分矿继续放下，还要去买了隐身药水的这一波。那对手如果看到呢，就买一把粉。哎，哇，对手这反应是真的快啊，他看到了。他看到了这个隐身药水了，或者说他看到了商店的隐身药水被买掉了，那这里要不要撒一把粉？这盲撒一把就好了。他应该是到这里撒，他觉得灵瓜的炼金还在周围。那这边兽族呢？你看粉一撒就守在自己的分矿，而灵瓜呢等三本升好之后投石车再升级一个燃油。目前的话已经是有了八辆投石车了。那这边的小动物继续 A 掉。然后呢，准备买命基地出门了。的部队正遭到攻击。现在灵官呢，就这个战术，而且八辆头车的好处呢，就是说两人砸一下，这个基地可能就掉了啊。这样子给到对手的整个反应空间呢，会更小一点。那炼金呢，吃着隐身药水继续出去。迷你基地已经买好，但身上没有单传的话，一会儿扔好迷你基地要走回来，这个时间差的话，挺挺大的。那对手的镜像剑圣冲进去，哎呀，完了！灵光这波投车被发现了呀，那完了！这被发现以后，对手就会防一下了。灵光买单传，那这样子对手现在呢就要多侦查一下灵光的部队动向了。这边两个镜像剑圣被打掉，灵光炼金呢是买好了单传。现在灵光呢还要等一等，这个基地不能扔这里啊，扔这里肯定是马上就没有，因为对手有狼骑的。往角落里扔还是不错的
，因为这个点呢，对手根本就发现不了。那将子炼金回来，再买一本回城，准备出发。对手呢，这一波的话，这个点呢也练得差不多了，而且剑圣有回城的。这里镜像剑圣又来了，哎呀，灵光这一波就尴尬了呀！哇，这个镜像剑圣连续过来，灵光现在也不能出去啊。因为你过去的话，问题就在于对手知道了。灵光说：“算了算了算了，去了。”那对手反应快不快？哎，对手点回城啊！灵光来了，哎呀，这波偷车，对手，哎，对手还没点回城，完了，哎，砸不掉，砸不掉，可能。对手回城，因为砸三人，两人砸不掉。那将灵光这一波的话，应该能砸得掉，但是呢，要回城自己，因为对手也来了，顶加速，顶加速，对手有狼骑啊，要求一下炼金，点掉一辆车。灵光呢，可能想去对手的风矿。再砸一波风矿，哎，对对对，这可以。那这样子看看能不能把风矿也打掉，一人把对手两个矿打完的话，灵挂的机会就大了。那对手苦工呢也在修，但架不住这么多头车。哎，这辆车子被网了。那这样呱呱的再回城，后面一辆车回不去，回不去，距离有点远。那这一波的灵呱呱赚到了，这一波赚到了，因为打掉了两个基地，对手呢重新要造。这个基地呢，对手应该能猜得到啊，否则你怎么飞过来呢？但现在呱呱的问题是，对手如果把风矿继续放下造的话，林呱呱的后手就比较少了。这一波呱呱也是伤敌一千，自损八百的啊。钱也用完了，那将炼金呢出去，再练一下。那对手呢现在重点就要防住自己的风矿了和主矿了，风矿呢还有三根塔在，一会呢还是有机会开的。现在呢对手飞龙也有了。剑圣又打了个敏捷便携，哇，这剑圣真的是神装了呀！四十点敏捷，目前是六十四攻。金枪剑圣呢，继续在灵瓜的家里侦查，同时呢，也可以点一下车子。这边呢，也再看一下灵瓜有没有开矿。那现在呢，对手始终是没有去打灵瓜这个基地啊，应该是要打的。你猜也猜得到啊，否则你怎么来的呢？这波头车，也有可能对手会认为，但对手金枪刚看得到啊。灵瓜呢，目前是买了一架飞艇，是不是一会准备要空投投石车了？炼金的回来还是要把金枪剑圣打掉。现在灵光呢是准备补一点自爆蝙蝠去炸对手的飞龙了。那剑圣呢继续在练啊，这个剑圣快到五级了。小歪又打了个大血瓶。哇，那这样子这个剑圣是不是又吃了本敏捷书啊？已经四十一点的敏捷了。那这样子对手的矿呢还在造，分矿呢暂时先不开，先稳住主矿。呱呱呢？这边的话，果然是四辆头车上飞艇，准备要空投，别被抓了，别被抓了！哎，这波，哎呀，这波，哎哎呀，被看到了，被看到了！哎呀，完了，完了，完了！哎，哎呀，这波呀，头车也没了呀，这波瓜失误了，哎，这个失误有点大啊！那枪剑圣到五级了，这就麻烦了。关键自爆蝙蝠呢，也只炸了一条飞龙，四辆车全没，小白到四。那现在对灵光来讲，右下角拉了三个苦工，想开矿也要先造塔，否则对手一波就能冲进来。关键这波灵光损失太大了，一架飞艇，四辆车子，加两只自爆蝙蝠。那炼金呢？这时候再去对手家的意义也不大了呀。对手的分矿主矿已经好了，分矿呢一会对手也会开啊。那这边炼金再过来，但要小心了，对手是有妖术的。灵瓜靠着一个炼金去打对手，这个基地也不可能啊！关键还是在于对手剑圣已经神装了，炼金单传，哎，小歪有妖术，完了，又叫一本回城。灵瓜这一波的目的呢，其实很明确，就是给自己右下角的风矿多赢得一点时间啊。但是弄巧成拙了，飞艇被打掉，车子被打完，然后呢，炼金也被打残了。这边呢，看一下自爆蝙蝠，再炸一下啊，把飞龙炸掉。但是灵瓜这个基地呢也被发现了。其实刚刚灵瓜这家飞艇不买，再来一波天降投石车的话，我觉得可能反而效果会好一点。但可是比赛没有那么多如果啊。那这边灵瓜的右下角呢继续造点塔矿呢还是要开的，而对手呢左上角的矿呢也是会继续开，这肯定会开啊。现在炼金呢图个药膏，但这个炼金现在举步维艰了，就出去容易就直接被打回城。单传都不给你机会用，啊，这个五级剑圣呢升了三级的镜像，小歪和剑圣又过来，哎呀，又撞上了，灵光快点跑，哎呀，狼骑一网回城又要交，这就麻烦了，这就麻烦了。一位玩家的部队正遭到好在只有一只狼骑
。那这边的小白妖术也没了，念青呢继续跑，有鞋子，有化学狂暴，走的比较快。现在灵光呢就是拖延住对手的大部队啊，让自己右下角的风矿呢多造点塔，一会再开矿了。买命基地开的应该是，那这个基地应该没了。瓜子炼金呢，反跑回家。对手的镜像剑圣呢，还在灵瓜家里不停的点苦工。这个五级镜像剑圣，又加上他有一个非常好的装备啊，所以他的整个输出是非常高的。右下角呢，好在灵瓜有六根塔，这一波能守，这一波能守，对手打不进来的。六根水银塔的输出非常猛啊，哪怕你有剑圣，这剑圣问题还带了一个闪避护符，所以他的镜像都享受这个闪避的效果。哎，自爆北风没炸伤，被妖术了，好尴尬。对手呢，好在三本基地被打掉了，所以说，剑圣也买不了电球，他是二本基地被打掉的。镜像剑圣呢，继续来到灵瓜的家里打苦工，慢慢的消耗，这波苦工的血量其实掉的也挺快的。那现在呢，对手反而不急了。对手呢就等着这两片矿快点好，压力是给到灵瓜这一边了，因为灵瓜现在的后手就是开这片矿埋名基地，等矿开出来之后呢再转型自己的部队。但是问题是面对这种剑圣的话，其实正面像硬刚挺难的。炼金呢又没有特别好的装备，爪子都卖了。这盘灵瓜本来就不是想去玩一个神装炼金的，本来要的就是炼金的一个。去天降投石车来打的，一座基地正遭到围攻。那现在这个局面对灵光来说挺被动的。林静呢去右边的生命之泉，要不要把这个点点掉？先升个五再说了。酸盐炸弹一扔，化学狂暴一开，那林静一个人练的并不快啊。对手呢现在也知道灵光花的话不会再来这一波天降投石车了，没有那么多钱。肯定技能这边练到五就可以了，快速把这个森林巨波练掉。那练技一个人练的也挺累的啊，哪怕这边有生命之泉，也不怎么好练，因为你在回血，野怪也在回血，还在给自己加血。哎，这打了半天没打死，哎，这个野怪这么强吗？三人加弹一扔，哦呦，终于到五级了，哇，这一波练的好辛苦。那现在灵瓜的主基地被打了呀，完了，这祭坛也没了。对手呢，现在就是一点点去把灵瓜的这波建筑给磨掉，然后呢，自爆蝙蝠出来就被网或者被妖术啊。将呱呱主基地可能要丢啊，怎么打啊？因为这些箭塔比较散。对手呢，可以一点点打进来。关键对手升了掠夺的，这波呢越打越有钱。而灵瓜呢，一个五级的炼金，现在升了一个三级的酸盐炸弹，想防住对手这一波大部队挺难的，因为有小歪在啊，他能加血。那这边镜像剑圣呢也是来到右下角，你看就这么几个镜像剑圣，灵瓜这波苦工扛不住的。现在这剑圣太强了，那剑圣怕的是啥？怕的是受族的建筑啊！有尖刺障碍的情况下，而且是两级尖刺障碍灵瓜生的，所以这个反弹伤害挺高的。这剑圣别自己把自己给弹死了。那炼金呢？酸盐炸弹一扔，化学狂暴一开，但是呢，商店又被打掉，小歪加口血，剑圣要冲进来打炼金了。这炼金小心啊，虽然有电球。这边的自爆蝙蝠炸，再点掉一只飞龙。现在灵光呢，就是希望通过自己的自爆蝙蝠，让自己的炼金能炸到六级最好。有个点金呢，还能慢慢跟对手打消耗战。这个基地其实也挺危险的。这边的镜像剑圣又在往前扛了，这边呢又是炸一下。哎，这炼金小心走位啊！小歪目前没有妖术，但狼骑在后面。现在对手的话，其实就是多出点狼骑。哪怕你塔多也没关系，狼骑扑上去直接拆就是了。镜像剑圣扛一扛伤害，这里的话这个炼金，哎呦，灵瓜小心啦！这一波的话，狼骑上来要不要网？哎呀，网一下完了，这一波回城可能要交了。这回城不交走不掉了呀！三人将单一人，狼骑再一网，回城只能交了。这太难受了，现在对灵瓜来讲，这边打不了。拆家的话，对手更快。那这样子，酸盐炸弹继续扔，剑圣不要打建筑啊，让狼骑打也可以啊。或者兽族转一点头车对手
，用头车去砸这一波塔。那灵光呢，现在只能被动的防守。哎，对手这一波走位小心啦，这剑圣被被打死了。呱呱呢？看一下炼金呢，吃个小清醒。现在呢，连回城都没有买，攒了一千多的经济。看看灵光一会儿转什么部队来打了。现在呢，放牛头人图腾。哎，这波出黑白牛了吗？准备要，也有可能啊。放两个牛头人图腾，用黑白牛来打你这波狼子，这也是可以的。让你受足知道什么叫做地面真正的强者啊！牛头一来，小小狼子怎么跟我打？炼金那里六级还是差了好多的。灵光呢又买了一个隐身药水，再再来个无敌和回城。对手呢也是在满地图的转，但是对手这个剑圣的镜像开的还是真的给力啊！再换上两个，哎呦，六个剑圣啦！那将真真假假。啊，领光的炼金呢是在看对手的矿。哇，这么多剑圣冲进来，领光看懵了呀。对手呢这边操作失误了，应该让幻象先扛一波伤害，让镜像来打输出。就是说的呀，哪有那么麻烦啊？随便点就是的啊。镜像剑圣又不要钱，随便开几的。那现在领光这个三门主机你看有点危险啊，这不能掉啊。两个牛头人图腾还是取消了，造不出来。哎呀，完了，这炼金在家门口被网了。好在对手剑圣没有疾风步，哎，这个大吉挡住了呀！炼金开无敌，对手这波呢有点冲动了。灵花家里还是有塔和地洞的啊，死了两只狼子了，这没必要啊，这没必要啊！灵花是有回城的，可以走。灵花呢这时候也是很聪明，他没有去用地洞和剑塔补掉这边的部队，而是用炼金来补。这样这个炼金呢离六级越来越近了，回城呢到原地，这波是有点危险的。好在里面有商店啊，吃个血瓶。那对手金强剑圣呢？继续来点塔，领光呢？现在没有部队啊，出兵的建筑呢？只剩一个兽栏了。那这样子，这根塔又掉了。你看这个金强剑圣，太能打了、啊。那接下来呢？又要准备拆灵光的这个三门主基地了，先点地洞也可以。那关键呢？对手有双矿，所以说钱比较多，可以不停的出狼子来拆家。啊，对灵光来讲呢，现在主要注意就是不能让塔去补到这个单位，要自己补。否则炼金到不了六，有个炼金六级炼金以后，其实灵光还是能打的，毕竟可以不停的去点对手的单位。完了，主矿干了，对手的主矿呢还四百九。那现在问题，对手三本也在升了呀，这三本升好，对手电剑圣电球一配，那对灵光来讲正面就更难打了。灵光的苦功刚要出门，结果呢又被抓了一波。现在灵光呢要着手去防住右下角的这个凤凰了，两个牛头人图腾呢还在造，这个主矿的话感觉守还是要守一守啊，科技还是要要的，放点塔，只是重点在右下角，因为这片矿不能被打掉。炼金呢刚想出去，发现对手大部队呢还在家门口，扔个酸盐炸弹，这个炼金呢往里走。现在对手呢，就是一直在压制灵瓜的这一个主基地，这样子让灵瓜很难受，出不了门啊。那这几根塔呢，感觉也起不来。关键呢，对手还有镜像剑圣在啊，他可以一直在磨这边的塔，这样导致灵瓜的这个塔的根本就起不来。这边再扔双眼炸弹，狼子呢还在来。那灵瓜这个三门主基地感觉守不住了呀，狼子越多，网一撒修不住。炼金呢还在慢慢的点，慢慢的消耗。好在呢后面有个商店啊，现在炼金有回城了，但是呢三本主基地倒了，哎呀，这一波灵瓜先把对手的基地打掉，结果呢现在自己的基地也没了，那这个主矿也没有守的必要了。灵瓜呢家里看一下，牛头已经在点了，然后呢升级一个粉碎伤害强化。但问题对手这么多狼级的话，牛头也上不去啊。那对手一会再转两只科多，这牛头就下肚了。对手三发英雄来个牛头人酋长，现在这个局面对灵瓜来说特别被动。但没想到前期这么顺的局，感觉炼金跟剑圣差距还挺大的。这一盘如果灵瓜也是剑圣的话，感觉正面就不会这么被动了。剑圣的作用更大，而且剑圣到六级跟炼金到六级的作用是不一样的
。炼金六级呢，可能还是趋向于被动防守，但是六级剑圣可以是主动进攻，用大招去抓对手的建筑。那现在对手在中间再开一片分矿，再把矿开一下。啊，灵瓜的炼金呢，现在想办法去倒个六，往中间一走，又看到对手在开矿了，怎么办？一个炼金正面硬刚，就是为了升个六。那这边呢有机会，有机会，有机会，再打一个，一只狼骑，哎呦，金光一闪，六级到了，点一下回城，这波不亏。但问题是对手有分矿了怎么办？对手用迷你基地来开矿，灵光也没有办法啊。那光呢现在有三只牛头在这儿，炼金配三只牛能打正面吗？感觉也不好打、啊。塔呢继续补一点，呱呱的科技要重新升了，因为三本科技被打掉。那对手呢？现在有了中间这片矿之后呢？现在还是双矿运作啊，主矿干了。这里呢是来到了灵瓜的这一个主基地，继续把这片建筑给拆了。关键对手还有掠夺在啊，所以说越拆越有钱。对手已经三千的金子了，而灵瓜呢只能用炼金来不停的去偷偷点对手的狼骑。点完再上，包括呢这一波靠着猎物级炼金想打正面，牛头没上的话不行啊。三只牛呢在家里防守。呱呱呢，这时候也比较谨慎，因为怕牛头出去之后啊，对手狼骑一往，这牛头也走不掉。但这样子打的话，对呱呱来说，建筑被拆完了。对手牛头呢，一起升了冲击波。哎，对手这剑圣不能打建筑啊，太伤了啊。那炼金呢又过来，再点掉一只狼骑。灵光的炼金呢，就是在慢慢的消耗对手的部队。就看这个炼金等级高一点之后，能不能力挽狂澜了。一座基地正遭到围攻。那这边呢，对手索性把自己部队 A 了。哎，我不给你拿经验了。那看一下对手呢，现在手握双矿啊，攒了四千六的金子，会不会养住一波啊？在家里攒攒个一百人口自爆蝙蝠，直接一波推。那呱呱呢，可能也意识到这些了啊，所以说家里的话尽量多造点塔，然后呢放下祭坛，以换的升三本，否则牛头呢暂时也补不了。地洞呢再放一放。那灵瓜的问题就在于对手矿多，这这么消耗下去呢，对手双矿经济打灵瓜的单矿，这矿一旦被踩干之后，这钱全在对手兜里了呀。现在呱呱呢也打不开局面啊。只能靠着隐身炼金出去看看有没有机会去点一下对手的部队，但对手现在看一下出飞龙了，你看果然是出飞龙，出头使车，用飞龙来打牛头。那光光的这边等着对手投射出来了，飞龙来了，点头车怼，点完就跑，再想打个进化打不出来。那现在对手的话就是用自己的这波经济去多补一些飞龙来打，然后这边呢是把灵瓜外围的建筑呢再拆一波。比赛呢已经打了三十一分钟了，灵光呢继续去商店再买一个隐身药水，然后呢再等这辆车，打上呢马上就好，再来，再来，哎嘿，对手投石车又没了，那现在对呱呱来讲呢，靠着这一波至少是限制住了对手的投石车了，没有投车呢对手就打不进来，那现在灵光三本马上就要升完了，这边呢自己也是补一点投车，三只牛头守一守，六级炼金呢在这儿等着，那有了投车之后呢还能防一防。对手的飞龙也是大军压境啊，但靠飞龙也不行。对手这一波飞龙打这个箭塔是打不了的，飞龙还是想打牛头的。那呱呱目前这一波的话，先守住自己的基地，一会儿找机会再去进攻了。家里的资源呢也采完了，这边木材伐光了呀，那这样子一会儿要去这里伐木了。但对手的飞龙越来越多，已经七十七人口了，还有四千经济对手。那双方呢，目前就是一边防守，一边呢准备进攻。但是对手呢，还是要投石车来慢慢打开局面。啊，灵光的炼金呢，只要有大招了，我就点啊，点车子是最好的。上去再来，哎，被妖术了，被妖术了，被点上，好尴尬。上去点一下，哎，又还好，又点掉一辆车。那现在灵光的经济呢，也是慢慢好起来了。那这里呢，刮补一些猎头，升级一个狂战士。一会呢，正面再打这一波飞龙，家里呢也在升级一个白牛的大师级。这边呢修筑这个兵营，对手呢这时候其实也是有点慌的啊，他就怕灵瓜的部队成型了，一会万一团战打不过输了就尴尬了。那双方的正面这波打起来，但是灵瓜的这个黑牛扛不住啊
大师级的白牛有没有？要复活一下，专家级还没升完大师级了。这波领挂有点亏了，对手的火力太猛了呀！两攻的这波飞龙，那领挂呢？炼金点金又好了，再点掉一辆车已经到七，但正面这波领挂的黑牛要死完了。大师级白牛呢？再重生一下，哇，这波黑牛可以啊，打出了很多的伤害。这边炼金的还在偷偷点飞龙，哎，灵瓜的头车失误了，想打对手车子没打掉，结果自己一辆车被打掉了。这里呢还有两只黑牛还没复活，一只两只。白牛说没人啊，有人就复活。头车，哎，不要上去，哎呀，呱呱这一波部队拉扯也失误了。这样灵瓜现在复活不了，这两只黑牛就没机会了，起来了。对手呢继续来压制。那现在白牛不能动。白牛要马上回点蓝，又一只黑牛倒了。这里呢又复活一只，七级炼金等大招好了再点，一辆车又没了。感觉黑牛真的扛不住这一波飞龙啊！感觉对手英雄等级也起来了，剑圣马上到六了。这剑圣一旦到六级，大招一开的话，这波塔也没了。牛头冲击波，哎呀，灵瓜这个家要守不住了，这怎么守啊？白牛呢现在没有蓝，这是最尴尬的。黑牛倒地上在喊啊，救我啊！你们救我，为什么不救呢？那这样子，现在灵瓜的塔呢越打越少了呗。对手呢也不急，就压在这儿。那这时候灵瓜瓜的关键还是说这几只黑牛站不起来，站起来其实也不行。这一波飞龙打黑牛太爽了。那现在灵瓜的炼金呢有大招，再去点，再来一下。哎呦，又一辆车没了。这个点金还是挺凶的啊。车子没有还手之力，但是这边的这个牛头人图腾呢又没了。哎呀，完了，黑牛复活不了了，还有两只能复活，一块一只都没了呀。狂战士呢还在补，但对手呢就慢慢消耗，车子继续补了。那灵光的线就是立足防守，找机会再去进攻。白牛这边蓝还不够啊，还要等，再等一等啊。那这边的话，看一下现在的白牛还在等了，复活两只，可以了。那这里呢，两只黑牛起来之后呢，也要往里走。现在呢，还是要狂狂战士来输出，但飞龙的整个机动性太高。哎呦，这酸云炸弹扔的可以啊！这被飞龙有点扛不住了，这一波加口血，哎呀，五只小歪了。那这样子对灵瓜来讲的话，还在等机会啊。炼金呢，要想上去点了。但是对手已经有四辆头车了，那等妖术好了再点掉再上去。哎呦，这炼金有无敌，应该强打这波车子了。但是飞龙直火顶无敌了。那灵瓜这波呢打掉一辆车可以撤回去了，往右侧走。对手呢还留了个大吉在这里回血。那这里的话，小歪是有妖术的呀，这炼金麻烦了，走得掉吗？再妖术再点要回城了，这没办法。哎呦，走啊！剑圣一个跳币就没了，二十四点血走掉了。这边的灵光一个狂战士残血去哪儿？家里呢，在这里放了两个兽栏，这应该是准备要偷偷出点自爆蝙蝠去炸一下对手这一波飞龙。只要炸完飞龙，其实灵光呢还是有跟对手一战之力的。那两只黑牛去哪儿？黑牛也没了，死了。两只黑牛灵光也没了。这样一会儿，就算炸完了飞龙，没有黑牛正面也打不了。对手六级剑圣，剩了大招的。那这样剑圣可以找机会打招呼啊！这里正好是一个区域啊。那这边的对手投石呢还在进攻。那对灵瓜来讲呢，就等自爆蝙蝠了，什么时候能来？那如果家里建筑被拆完了再来的话就晚了啊。那这边的黑牛在复活，再往前冲。那对手牛腿也到三了。这边的话，这时候呢，对手暂时先撤了一波。好，对呱呱来说，现在看一下，先防守，先防守，立足防守啊，只能先防守了。一会儿呢，扔了酸烟炸弹以后再去炸，这样子的整个效果会更好。来了来了，后面两只自爆蝙蝠准备过来炸了，炼金上去，酸烟炸弹先点金，点掉一只飞龙。这边一只黑牛又没了，那自爆蝙蝠找机会啊，在这里埋伏着，先把对手勾引过来，扔一下。哎，怎么一人？哎，小心被妖术，小心被妖术！哎呀，这一波炸伤了，炸伤了还好，炸伤就行了，炸掉两只赚到了。那这样子，对手这时候的话有七千多的经济呢，咋咋那么多钱、啊？哎呀，完了！剑圣大招一开
。哎呀，对瓜瓜来讲，现在白牛蓝也没有，只有一只黑牛，这一只黑牛也扛不住。那飞龙呢？还有两只。那灵光呢？家里自爆蝙蝠还是要补一点。但对手呢？现在飞龙可能也不会出太多了，因为知道你有自爆蝙蝠了。现在其实对手的话，光这三个英雄啊，已经够灵光喝一壶了。六级剑圣，五级小白，三级牛头。灵瓜经常自己也玩这个三英雄的，所以知道这三个英雄起来之后的概念。对，三个英雄可能就能打所有的部队了。那这边呢，点掉一辆车。灵瓜现在唯一的翻盘点呢，就在于这个炼金啊。炼金通过点金去消耗对手，然后呢，到后期看看能不能出一点部队跟对手正面打。但现在越来越难了，因为对手的塔呢造的也多，自爆蝙蝠打不进去。牛头继续冲击波，剑圣呢有大招就转。这边呢，现在关键还是说，对手就算没有部队，就靠这三个英雄，灵瓜已经扛不住了。自爆蝙蝠过来呢，再炸一人，炸完了两只飞龙，但是灵瓜的车子也不行了呀。剑圣上来就是一人打，这剑圣太猛了啊！七十三攻，四十四点敏捷，三级镜像一开。这时候是对三级镜像两级跳皮，那这样灵瓜虽然有个快到九级的炼金了，但是哪怕你炼金攻击再高，也打不过这个剑圣啊！剑圣毕竟有跳皮啊，再点掉一只飞龙，灵瓜呢快到九级的炼金了，但是主矿没了，干了，这矿也干了。关键的还是说家里呢也被打穿了，没几根塔了，守不住了。那这样子炼金呢还在右侧稍微休整一下。但是真的不能靠这一个炼金来打了，家里呢补狂战士也没用啊，对手就这三个英雄够了，不用出别的部队了。关键对手还有七千多的经济，怎么打都行。这矿还有四千多，那这边呢其实就用镜像剑圣拆小外加血牛头冲击波就可以了。那这样子灵瓜打出奇迹，我们也是恭喜一下对手啊！这场比赛在被天降投石车的情况下，依然是完成了翻盘。那也是感谢兄弟们收看，再见。